ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ആൻ അനദർ റിവിഷൻ ക്ലാസ് ഓൺ ദി കോഴ്സ് അഡ്വാൻസ്ഡ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സ്ട്രെയിൻ കോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ളൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ചെയ്തത് സോ ടുഡേ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഏറി സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഏറി സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഏറി സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ദി ഫംഗ്ഷൻസ് which satisfies the equilibrium equation compactability condition and boundary conditions already class will like explain cheyidana phi ennu parna eri stress function equilibrium condition compactability condition nammal apply cheyidu kaniyana namakku ee or biharmonic equation okke kittunnathu okay nalam revision class aayidund basic terms equations mathre parayunnullu okay so phi ennu parna eri stress function e ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എക്സ് വൈയും പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ടേംസും എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനായിട്ടാണ് ഫൈയെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫൈ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് സിഗ്മ എക്സ് സ്ട്രെസ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ സിഗ്മ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ സിഗ്മ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ടൗ എക്സ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ ഓക്കെ ഫൈയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സും വൈയും കോൺസ്റ്റൻറ്റും കാണും ഓക്കെ എക്സും വൈ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ദിസ് ഫൈസ് ആർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സോൾവിങ് ടു ഡയമെൻഷണൽ ടു ഡയമെൻഷണൽ കേസാണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പ്രോബ്ലംസിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എക്സും വൈയും എന്നുള്ള ടേംസ് മാത്രം വന്നത് ഓക്കെ സോ ഫൈ ഏതൊരു ഫംഗ്ഷനെയും നമ്മൾ ഏറി സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ള കണ്ടീഷനാണ് ദിസ് ഫൈ ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ ബൈഹാർമോണിക് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ബൈഹാർമോണിക് ഇക്വേഷനാണ് ഡെൽ റേസ് ടു ഫോർ ഫൈ ഈസ് ഇക്കൽ ടു സീറോ ഡെൽ റേസ് ടു ഫോറിന് ഡെൽ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഈ ഡെൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഓക്കെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നതാണ് ഡെൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ഡെൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അന്നേരം ഏറി സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ ടൗ എക്സ് വൈ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് സോ അതേപോലെ തന്നെ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ ബൈഹാർമോണിക് ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽ റേസ് ടു ഫോർ ഫൈ ഈസ് ഇക്കൽ ടു സീറോ ഓക്കെ സോ ഏറി സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് ഓക്കെ അപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനായാലും ഏറി സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ തരും ഫൈ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നില്ലേ ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ തരും അത് ഏറി സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചോദിക്കും അങ്ങനെയാണ് മെജോറിറ്റി പ്രോബ്ലംസും യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഏറി സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇത് ഏറി സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓൾസോ എക്സാമിൻ ദ സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സാമിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ ടൗ എക്സ് വൈ എന്നുള്ള മൂന്ന് സ്ട്രെസ് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അന്നേരം ഏറി സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഏത് പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാലും ആദ്യം ഇറ്റ് ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദി ബൈഹാർമോണിക് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ദ ബൈഹാർമോണിക് ഇക്വേഷൻ മസ്റ്റ് ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് സോ ഡെൽ റേസ് ടു ഫോർ ഫൈ ഈസ് ഈഗൽ ടു സീറോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡെൽ റേസ് ടു ഫോർ ഫൈ എ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡോ റേസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഡോ റേസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ റേസ് ടു
ഓക്കെ അന്നേരം ഇതിൻ്റെ ഓരോ ടേംസും കണ്ടുപിടിക്കണം സോ അന്നേരം ആദ്യം ഡോ റേസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ ഫംഗ്ഷനെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ എ എ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഉണ്ട് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ആകുമ്പോൾ ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ടു എക്സ് ഓക്കെ അതാണ് ആദ്യത്തെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് രണ്ടാമത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ചെയ്യുക സോ അന്നേരം എ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എക്സിൻ്റേത് വൺ ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് രണ്ടാമത്തെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആയിട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ചെയ്യണം അന്നേരം ഡോ ക്യൂബ് ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് ക്യൂബ് അതാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എ എക്സ് എന്ന് കിട്ടിയത് വൺസ് അഗെയിൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ചെയ്യുക അന്നേരം ട്വൻറ്റി ഫോർ എ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഈ ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ബൈ ഹാർമോണിക് ഇക്വേഷനിൽ ആദ്യത്തെ ഡോ റേസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇത് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡോ റേസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ വൈ റേസ് ടു ഫോർ അന്നേരം ഈ ഫൈവ് എ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ നാല് പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് എ ഇൻറ്റു മൈനസ് എ ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ ടേമില്ല കാരണം ഇവിടെ വൈഡ് ടേമില്ല മൈനസ് എ ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടു വൈ ഓക്കെ സോ മൈനസ് സിക്സ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ചെയ്യുക അന്നേരം ആണ് മൈനസ് സിക്സ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടും അതിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ചെയ്യുക അന്നേരം വൈഡ് ടേമില്ല അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ആവും സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നാലാമത് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ചെയ്യുമ്പോഴും സീറോ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഈ രണ്ട് ടേമും കിട്ടി ഒന്നാമത്തെ ടേമും ഈ ടേമും കിട്ടി ഈ ടേമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതിനാണ് ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഓൾറെഡി ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടി ഫോർ എ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ അതിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ചെയ്യുക അതാണ് ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ ഈ ടേമിനെ ഒരു പ്രാവശ്യവും കൂടെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാ ഈ വൈ ചെയ്യുക വൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി മൈനസ് സിക്സ് എ എക്സ് ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ മൈനസ് സിക്സ് എ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇൻറ്റു ടു വൈ ഓക്കെ ഇൻറ്റു ടു വൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ട്വൽവ് എ എക്സ് വൈ എന്ന് കിട്ടും ദെൻ ഒരു പ്രാവശ്യവും കൂടെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ നിന്ന് അടുത്ത ടൈം വന്നപ്പോൾ ഡോ ക്യൂബ് ഫൈവ് ബൈ ഇത് ഡോ എക്സ് ആയിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യവും കൂടെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ വിത്ത് എക്സ് ചെയ്യുക അതിലാണ് ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ മൈനസ് ട്വൽവ് എ വൈ എക്സിൻ്റെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് വൺ ഇനി ഇതിനെ ഒരു പ്രാവശ്യവും കൂടെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ചെയ്യുക അന്നേരം ഇവിടെ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും സോ മൈനസ് ട്വൽവ് എ ഇൻറ്റു വൈയുടെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ വൺ ദൻ സോ ഈ ബൈ ഹാർമോണിക് ഇക്വേഷനിലെ മൂന്ന് ടേംസ് നമുക്ക് കിട്ടി ആദ്യത്തെ ടേമിൻ്റെ വാല്യൂ ഡോ റേസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ എ പ്ലസ് ഈ ടേം ഡോ റേസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ വൈ റേസ് ടു ഫോർ സീറോ ആണ് ഈ ടേം സീറോ ആണ് ഈ ടേം ടു ഇൻറ്റു ഡോ റേസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ ആണ് മൈനസ് ട്വൽവ് എ സോ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ട്വൽവ് എ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ വരും ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഫോർ എ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എ സീറോ വരും സോ ബൈ ഹാർമോണിക് ഇക്വേഷൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈവ് ഈ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദ ബൈ
മൈനസ് സിക്സ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ സിഗ്മ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ എ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക എ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ട്വൽവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഈ എ അകത്തോട്ട് കയറ്റി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്വൽവ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എ വൈ സ്ക്വയർ ട്വൽവ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എ വൈ സ്ക്വയർ ദൻ ടൗ എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടൗ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ടൗ എക്സ് ടൗ വൈ ടൗ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ടൗ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ടൗ എക്സ് ടൈവ് ടൗ വൈ ഓൾറെഡി മൈനസ് ട്വൽവ് എ എക്സ് വൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആവും സോ ട്വൽവ് എ എക്സ് വൈ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് മൂന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ ഒരു സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ലീനിയർ ആണ് ബിക്കോസ് ഈ ടേംസിലെല്ലാം ലീനിയർ എക്സും വൈ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്ക്വയർ ടേംസ് വരും എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്വയർ ടേംസ് വരും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ നോൺ ലീനിയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ ദിസ് സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഇൻ നോൺ ലീനിയർ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ഏറി സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ എല്ലാ പ്രോബ്ലവും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലവും കൂടെ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഈ ഒരു റിവിഷൻ ക്ലാസ് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ വൈൻഡപ്പ് ചെയ